Hacer la primera entrevista de la jornada Siempre es un placer charlar con el Viceministro de Salud De la Provincia de Buenos Aires, con Nicolás Creplac Nicolás, muy buenos días Juana Morín, Rocío Criado, todo Crónica Anunciada en Futuro Rock Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte, gracias por atendernos Como todos los días eh, Nicolás, voy a empezar por Bueno, lo, lo que venía charlando recién En el resumen de noticias eh, Elisa Carrió denunció Perdón, Elisa Carrió no, es, es la costumbre <risa> Patricia Burr denunció eh, que Ginés González García pidió coima, pidió un retorno después bueno, se desdijo, intentó minimizar un poco la cuestión eh, y ayer Mauricio Macri volvió a sembrar dudas respecto de por qué no se firmó eh, contrato con Pfizer ¿cómo lo ves? No, están obsesionados con un tema me parece que entra dentro de esa cosa de la posverdad de, de mentir sistemáticamente decir cualquier cosa con solamente tratar de generar un poco más de angustia y, y de enojo en un pueblo que está atravesando una crisis histórica, una pandemia que es dolorosísima, que tiene fallecimientos, que tiene restricciones de todo tipo y que, y que en este momento, que ya llevamos mucho, estamos cansados y con angustia, a apostar a generar, a mentir para generar odio y eh, solamente por fines electoralistas. A mí me parece que, bueno, es un modelo de país... Eh, que no solamente yo descreo, sino que el pueblo argentino destreyó y fracasó y, y lo sacó ni bien pudo. Eh, me parece, bueno, nada, una, 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 una parte más de esta tristísima eh, performance que tuvo la, la oposición en esta pandemia. Uh -huh. ¿Crees que tienen fines eh, electoralistas todo este tipo de declaraciones? Porque la verdad es que se volvió muy se volvió todavía más vehemente todo, ¿no? Y uno no, no deja de pensar en por qué. Sí, porque es la única forma que tienen para tener una agenda política, porque no, no construyeron nada distinto, ninguna alternativa interesante que enamore, y entonces intentan tener un espacio a partir del odio. Y el odio es peligroso. Ayer hubo un atentado sí. en un local de frente de todos en Bahía Blanca, que, que no solamente fue una bomba, sino que además con un mensaje eh, bastante eh, fascista, digamos. ¿no? Y, y me parece que estas cosas se correlacionan, porque... Primero la dirigencia política y parte de los medios de comunicación eh, mienten, eh, inventan cosas, agregan sufrimiento, dolor y enojo en la población y después eh, una parte de ellos además toma medidas de violencia. A mí me parece que son cosas que pasaron en otras épocas y que la democracia es muy muy importante para nosotros, la defendemos mucho y, y la democracia entre otras cosas no permite que se pueda mentir o tergiversar la verdad de cualquier manera. Claro. Eh, Nicolás, a todo esto el ritmo de vacunación eh, avanza muy bien, está dando buenos resultados. Eh, uno trata todos los días de contar eh, esas buenas noticias que hay que muchas veces están invisibilizadas, por lo menos de cara a la sociedad, sobre todo porque, insisto, la sociedad tiene que saber que esto va a pasar y que hay un día después de esto y que vale la pena cuidarse más que nunca hasta que llegue... Eh, la vacuna. Eh, en, las, en los últimos siete días, digo, si uno cuenta entre el 23 y el 30 de mayo, van a haber llegado 3.600.000 dosis de mínima eh, de vacunas con la posibilidad de que lleguen las 4 millones o las 3.960.000 desde México de AstraZeneca. Eh, ¿Qué cambia en el ritmo de vacunación de la provincia de Buenos Aires a partir de semejante llegada de vacunas? Sí, está, está, es una cosa muy esperanzadora. Por muchas razones. Primero, porque estamos viendo una eficacia de las vacunas muy potente. Está reduciéndose la letalidad, está por debajo del tercio de lo que fue en, en la ola anterior, la letalidad, y eso es producto de la vacunación. Así que ya tiene impacto sobre nuestra sociedad y está llegando a gran velocidad. Posiblemente con, con esta llegada de las vacunas que estos días están llegando, que ya nos van a repartir dentro de poquitito estos próximos días, entre hoy y mañana empezamos a recibir una provincia, lo vamos a distribuir, así que calculamos que a partir del sábado domingo, vamos a tener una escalada muy grande en la velocidad de, de vacunación. Nuestro récord fue 105.000 vacunas en un día y estamos seguros que vamos a poder pasarlo muy holgadamente. Así que estamos con esa expectativa. Es muy importante que la sociedad esté toda muy concentrada en esto, que se inscriban, que revisen, que no, que no tengan angustia además, que, que puedan esperar, porque si no también cada día de espera es un sufrimiento, pero Total. que esperen pero que va a llegar todo bastante rápido. Lo que nos pasó este fin de semana fue un porcentaje de ausentismo muy grande, quizás con la lluvia, el viento, el frío, el feriado, lo, el, las restricciones, fue difícil, pero eh, necesitamos que, que esté la gente bien preparada para ir, así no perdemos oportunidades con el ausentismo. Y a partir del sábado, a, a aumentar mucho la velocidad. Y creemos que podemos cumplir con la población de riesgo en no demasiado tiempo con las vacunas que están llegando esta semana. Es decir, ya con lo que llegue estos, estos días vamos a poder cubrir 
probablemente a casi toda la población de riesgo, igual la semana que viene van a seguir llegando, así que es, es bien interesante un cambio en la, en la curva de, de, la, de la vacunación en un momento que es clave, justo llega el momento en que las vacu vacunamos tres semanas después, empezamos a ver los resultados, claro. que hoy ya son muy importantes. Eh, ¿Se podría tener a toda la población de riesgo vacunada en junio? Podría ser, podría ser que tengamos a toda la población de riesgo <coughs> vacunada en junio, es importante que además se inscriban, porque lo que nos pasa todo el tiempo... Claro es que se siguen inscribiendo personas, por eso no llegamos al 100%, eh, lo cual está muy bien, porque los que no se inscriben son los que se terminan complicando y enfermando, pero bueno, hay que hacer hay que hacer eso. Hoy estamos vacunando a todos los que tienen más de 60 años, que ya se encuentran la mayoría vacunados, pero estamos vacunando a todos los que tienen más de 60 años, y los que tienen más de 40 años con comorbilidades, es decir, con, con las enfermedades que hacen que sea más gravosa la enfermedad, pero también a, la, a las mujeres a las personas gestantes, eh, porque se ha visto que en cualquier persona gestante aumenta el riesgo de complicaciones tener COVID, pero si encima es una gestación complicada, es alto riesgo por diabetes, hipertensión, obesidad, cualquiera de las complicaciones habituales, eh, se ven muchísimas más complicaciones, hasta 22 veces las complicaciones que el resto de la población. Así claro. que también aprovecho para pedirte que me ayudes a difundir, pues están muy bajas las inscripciones en las personas eh, la, la, la persona gestantes. Bien, Rochi. Nicolás, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Eh, si bien entiendo que pasaron pocos días para saber qué tan efectivas o no resultaron estas nuevas medidas de cuidado, te quería consultar por esta idea de implementar más bien un modelo intermitente, de tal vez cierres programados por pocos días y después ciertas aperturas. ¿Cómo ves la posibilidad de aplicar este sistema de acá en adelante? Yo soy, en términos generales y en, en, en el sanitarismo en particular, eh, apoyo una forma de pensar las cosas que es eh, la planificación estratégica, digamos, y, y situacional. Es muy difícil tomar una decir, vamos a hacer esto las próximas semanas, porque quizás la realidad no se va adaptando a las medidas, entonces uno tiene que ir cambiando. La, lo, de la, lo de los cierres intermitentes es una forma razonable de tener eh, cierres fuertes que reduzcan la circulación, pero tener una apertura de la economía eh, cada tanto, digamos. Yo no sé cuánta, si es necesario volver a hacer ese cierre, cuándo será necesario... Creo que lo mejor es ir evaluando epidemiológicamente lo que sucede continuamente, porque, insisto, que ya estamos viendo una caída de la letalidad en estas semanas que es muy distinta a lo que se veía hace un mes. Entonces, eh, cada decisión que toma el presidente, el gobernador, que nos permite ganar eh, dos, tres o cuatro semanas con esta velocidad de vacunación y con esta eficacia que tienen las vacunas, aunque sea una sola dosis, estamos empezando a tener un cambio. Entonces, quizás esto que, que vos preguntás puede tener sentido hacerlo una vez o dos veces, eh, y ya después no lo tenga más, ojalá, y quizás haya alguna mutación, variación o alguna complicación que nos estamos previendo hoy y nos haga tener que llevarlo más en el tiempo. Claro, este ahora Nicolás, y, y en este sentido vos decías recién, esperamos tener para junio eh, a la población de riesgo vacunada, ¿eso significa que se podría empezar con eh, ¿qué, qué franja etaria sin comorbilidades a partir de eso? Y luego de eso, eh, lo que va a venir seguramente sea 40 a 59 años sin comorbilidades, eh, que ya es una población que pensemos que tiene una, una voy a decir mucho, muchos números, pero sí, tiene sí. una letalidad de, de 0,67, es decir, eh, de cada 200 personas que se enferman en esa franja etaria sin, sin factores de riesgo, eh, hay más o menos un fallecido. Y cada 200, comparado con los mayores de 70 años que claro. tenías... 30 de cada 100. Entonces, eh, ya estamos trabajando con otras situaciones eh, muy distintas y por eso también es que podemos tener, lamentablemente, más cantidad de casos con, con menos impacto en la terapia intensiva. Pero hoy todavía seguimos teniendo muchas personas afectadas que tienen 50, 60 años con enfermedades de riesgo, que son los que están ocupando las terapias intensivas en este momento y a quienes estamos vacunando ahora. Por eso es que estas semanas que ganemos en este momento tienen un, una significancia epidemiológica tremenda. Claro. Eh, y respecto de, de las vacunas, hace poco la legislatura de la provincia de Buenos Aires habilitó al, al gobierno a adquirir como estado provincial dosis de, de vacunas. ¿Está avanzando en eh, una adquisición eh, por parte de la provincia en este sentido? ¿Se está avanzando con eh, algún laboratorio en particular? ¿Hay algún anuncio pronto o todavía es muy prematuro? Eh, sí, lo, lo, lo que hizo la legislatura fue dar proveer algunas herramientas administrativas para poder eh, generar esto. Nosotros ya desde el año pasado venimos negociando con muchos laboratorios y, la, y las negociaciones las seguimos a Nación, las articulamos y seguimos a Nación y, y tienen resultados, bueno, muy importantes. 
Nosotros seguimos haciendo ese trabajo, venimos hablando con varios laboratorios más, eh, y la posibilidad de incorporar más vacunas, que también pondremos a disposición de todo, de todo nuestro país, porque de nada sirve que se vacune solo la provincia de Buenos Aires, pero sí, venimos avanzando al menos eh, seriamente con tres laboratorios, no quiero decir mucho más porque todavía... ¿Y no Pfizer? Nada. No, mentira. <risa> Eh, bien, con tres laboratorios entonces cerca de eh, tal vez a, eh, cerrar algún acuerdo. Sí, esperemos que así sea. Igual eh, también está avanzando muy, muy bien Nación. La idea es que todo lo que podamos hacer para contribuir en tener las vacunas lo antes posible eh, va, a ser, va a ser muy importante para todos. Bien, ¿qué sucede con eh, la, la Copa América? Escuché algunas declaraciones en los últimos días donde ustedes ya piden abiertamente que no se juegue la Copa América en Argentina por el riesgo que, que, que implica y también imagino que por una cuestión de, de, de contradicción, ¿no? Por un lado pedirle a la sociedad que eh, haga esfuerzos o decirle a alguien no puedes abrir tu comercio o eh, nada, vas a perder tu changa y demás, eh, que choca de lleno con la llegada de decenas de planteles de fútbol y que se juegue como si nada. Sí, lo, lo que sin duda no puede pasar es que se juegue como si nada. Eh, después hay distintas matices, que incluso creo que dentro de cada uno de nosotros eh, hay más de una perspectiva, porque por un lado es cierto que puede haber cierto este, juicio o una imagen de esto no pasa, pero por otro lado también un entretenimiento, cuando uno no puede salir, no hay actividades eh, sociales y, y sobre todo estamos pidiendo que se queden en casa y pueden ver un partido y un poquito de alegría también es bueno. Así que es una, es una complicación, hay gente que está dedicando a esto dentro del gobierno nacional a estudiarlo y la verdad que lo que tiene que suceder es que si se va a hacer se haga con sin riesgo epidemiológico y para que eso suceda tiene que ser súper estricto los controles porque hay una confusión que se vino generando en el último tiempo que protocolo es igual a isopado y la verdad que no es así eh, vemos cómo ha fracasado esa idea continuamente en todos lados donde se intentó pensar que el que se isopa después ya no tiene que hacer la, no tiene que hacer sí, o, o, o que no existe protocolo. el concepto de contacto estrecho en el fútbol bueno, todo eso no nos puede pasar, eh, si va a ser tiene que ser muy estricto y muy cuidadoso, no alcanza con, con los hisopados, tiene que ser de, de mucha más protección. Pero yo sé que hay gente trabajando en el tema y no soy yo, eh, así que no quiero tampoco decir mucho más, pero no se va a hacer mal, si se va a hacer, se va a hacer bien. Claro. Eh, Rochi, ¿tenés alguna más? Esto, esto de la virtualidad nos mata. No, creo que no. Eh, no, bueno, sigo yo. Eh, Nicolás, estamos hablando de Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Me quedan algunas consultas puntuales eh, para hacerte respecto de, él, eh, de la idea de dar una primera dosis. Lo hablamos hace algunas semanas, la última vez que charlamos. ¿Se avanzó en, en esa idea, digo, de dar eh, a la mayor cantidad de población posible la primera dosis de la vacuna y diferir todavía más de tres meses la aplicación de la segunda? Sí, lo importante con esto es, cuando yo le doy la primera dosis a una población, tengo que ver qué eficacia tiene, cuánto cuánto reduce las complicaciones de, de la vacuna. Si lo, hasta ahora venimos viendo estudios que estamos haciendo, que esto es superior al 90% en la, en la efectividad en casos graves, sobre todo, y, y arriba del 80% en contagios. Entonces, la segunda dosis, ¿qué va a hacer? Quizás levantar un poquito más ese porcentaje o estirar por más tiempo la respuesta. Hasta ahora no hemos visto que se caiga la, la inmunidad con el pasar del tiempo, cuidado con los que miden anticuerpos, eh, porque la gente se mide anticuerpos pensando que estamos hablando, no sé, de, de plata en la billetera, una cuenta del banco. No es eso, se guarda en células de memoria la inmunidad, entonces si uno mide anticuerpos, empiezan a bajar, eso es normal. Si no fuera así, sería algo alterado, algo raro. Siempre tienen que bajar un poco los anticuerpos y cuando aparece de vuelta el virus, vuelven a aparecer, que es lo que sucede también con la segunda dosis. Así que, por favor, eso también para que no, no hagamos masivamente la, las medidas de anticuerpos que le indica un médico, si no, no tiene okay. no hay que hacerlo. Y, y lo que vemos es que si tiene mucha eficacia con una sola dosis, lo que hay que hacer con la, con la otra vacuna que llega es ver qué conviene. Si vacunar a una población que no se ha vacunado, que tiene quizás menos riesgo que esta población, pero no ha recibido ninguna vacuna, si eso es más riesgoso que darle la segunda dosis a, a esta persona. Es un problema de orden, porque las dosis van a estar para todos, las dos dosis para toda la población. El problema es... ¿Cómo hacemos? Y esto es la, la responsabilidad de aquel que toma las decisiones sanitarias, en este caso Daniel y yo en la provincia de Buenos Aires, tenemos que elegir cada vacuna para que llegue <coughs> perdón, a la población sí. que, que más, más eficacia va a producir. Entonces, lo venimos estudiando, no hay que casarse con ninguna idea desde antes, 
según vemos, vamos analizando y vemos hasta ahora que con una dosis tiene mucha eficacia, lo que corresponde es eh, dársela a una persona que no tuvo ninguna oportunidad de vacunarse todavía. Por el momento, de todas formas, y en coincidencia con el, las propuestas de nuestro Ministerio de Salud de la Nación, estas dos, estas dos sí que llegaron ahora, estamos asignando turnos para los para las que tienen tres meses cumplidos de AstraZeneca, se lo vamos a dar, digamos, no, no es que no le vamos a dar a la población, lo que yo estoy tratando de es eh, explicarle a la comunidad en general y también a gran parte de, de la dirigencia sanitaria que hay que hacer las decisiones con, con racionalidad uh -huh. eh, sanitaria, que no, no es cuestión de eh, casarse con un preconcepto que no tiene eficacia, porque vamos a terminar eh, eh, perdiendo la oportunidad de evitar complicaciones que se podían ver en este momento, el momento de la segunda ola, es un momento donde cada vacuna tiene que ser lo más precisa que pueda ser. Las segundas dosis son importantes, pero no es cierto que cuando se cumplen tres meses se vencen, la gente a veces piensa que son así, la, la situación es un mensaje muy lineal, que no es cierto, no funciona sí, así. Sí, y que debe no generar mucha angustia también para aquel que lleva 83 días de, eh, de, de, la prim de la aplicación de la primera dosis y dice, che, ¿qué pasa a partir del 90%? Claro, y mucha gente piensa, claro, a partir del 90 se me perdió la vacuna, tengo que empezar de vuelta. Jamás empieza de vuelta los esquemas de vacunación, es una máxima esa, nunca sucede eso. Y, y además no, no hay ninguna diferencia entre el 90 y 91, 90 es una convención, digamos. Entonces, eh, para que la gente se quede tranquila con eso, es muy importante. Uh -huh. Y vamos a hacer lo que sea siempre lo más, lo, lo más eficaz para toda la población. Las dos dosis van a estar para todos, el problema siempre es el orden. El orden tiene que ser lo que mejor resultado sanitario produzca. Bien. La última. Eh, entendí bien, vos hoy decías eh, que es necesario reforzar la comunicación sobre la anotación de las personas embarazadas respecto de eh, la vacunación porque notan un aumento en la letalidad allí. Sí, sí, hay un aumento en, en, los, en las personas embarazadas sin riesgo que se, se infectan con COVID, hay un aumento del parto prematuro, de la preclampsia y también de hay ya hay fallecidos, eh, fallecidas, eh, ma muertes maternas por coronavirus. Pero encima aquellas que tienen embarazos de riesgo, las que tienen diabetes, hipertensión, obesidad y están gestantes, tienen 22 veces el riesgo de complicaciones de lo que tiene una persona de la misma edad no gestante. Entonces es una indicación que está en este momento priorizada absolutamente en la provincia de Buenos Aires a las personas gestantes que incluso estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que mis colegas lo sepan, porque algunos, por temor o por desconocimiento, no se lo indican a sus pacientes, y la verdad que bueno está bastante demostrado y está indicado dentro del protocolo de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, que hay que priorizar a esta población. Bien, perfecto. Entonces, eh, si estás embarazada, anótate para vacunar. Por favor. Bien. Nicolás Kreplak, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Era el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hablamos un largo rato. Ojalá que hayamos logrado saciar sus dudas. Y Nicolás Kreplak hablaba acá en Crónica Anunciada.